በኢትዮጵያ አዘጋጅነት የሚካሄደው ሰባኛው የፊፋ ኮንግረንስ ቅድመ ዝግጅት ለመገምገም ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የፊፋ ቡድን የስካፎን ያለውን የኢትዮጵያ ዝግጅት አደነቀ 17 አባላትን ያዘው የፊፋ ሉካን ቡድን በዛሬ ሁለት በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ የሰባኛው ፊፋ ኮንግረንስ የኢትዮጵያ ዘጋጅ ኮሚቴ ጋር ተወያይቷል። በውይይቱ ላይ ከኢትዮጵያ ዘጋጅ ኮሚቴ ስካሁን ያለው ሂደት የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም ትኩረት ተደርጎ የሚሰራባቸው እቅዶች ቀርበዋል። ኮንግረንሱ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን በአዘጋጃ ሀገር ኢትዮጵያ በኩል ሰባት የተላዩ ንዑሳን ኮሚቴዎች ተመስርተው እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። ሪፖርቱን የተከታተለው የፊፋ ቡድን ስካሁን ያለው አጠቃላይ ዝግጅቱን አድንቆ ቀኑ እየደረሰ በመሆኑ ቀሪ ስራዎች በትኩረት እንዲሰሩ ማሳስቧል። በሄራዊ የሰባኛው ፊፋ ኮንግረንስ አዘጋጅ ኮሚቴ የበላይ ጠባቂ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ሲሆኑ ኮንግረንሱ ከግንቦት 28 እስከ 83 እንደሚከናወነም ተነግሯል 15ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ቀሪ ጫውታ በዛሬው ለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተከናውኗል ቅድስ ጊዮርጊስ አዳማ ከነማን ያስተናገደበት የዛሬ ጨዋታ 0 ለ0 በሆነ ያለገብ ተጠናቋል ውጤቱን ተከትሎም ፈረሰኞቹ ከፋሲል ከነማ የነበራቸውን የአንድ ነጥብ ልዩነት ወደ ሁለት ከፍ አድርገው መሪነታቸውን አስጠብቀዋል በተመሳሳይ አንድ ነጥብ ያገኘው አዳማ ከተማም ከ11ኛ ደረጃ ወደ 9ኛ ከፍ ማለት ይችላል ከመሪዎቹ ተርታ ያሉት ፋሲል ከነማና መቀለ 70 እንድርታ በሳምንቱ መጨረሻ ባደረጉ ጨዋታ መሸነፋቸው ይታወሳል ቅድስ ጊዮርጊስ ግን አንድ ነጥብ አግኝቶ ከፋሲል ከነማ በሁለት ከመቀለ 70 እንድርታ ደግሞ በ3 ነጥብ መብለጥ ይችላል ከዛሬው የቅድስ ጊዮርጊስ እና ዳማ ከተማ ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ የፈረሰኞቹ አሰልጣኝ ስራዳን ሲሆቮቪች እና የአዳማ ከተማው መከተል አሰልጣኝ ደጉ ዱባም ለባልደረባችን አረጋ ከፈለው አስተያየት ሰጥቷል We are still on the top and uh, I want to tell you some supporters maybe shouting the players and አሁንም የሊጉ መሪዎችን አንድ አንድ ደጋፊዎች በተጫዋቾች ላይ ተቃውሞ ሲያስሰማ ይችላል። መቃወም ካስፈለገን ይነው እንጂ ተጫዋቾቹ አይደለም። ባለፉት ስድስት ወራ አስጠንክረው ሰርቷል። ባለፉት ሁለት አመታት ደግሞ ቅድስ ጊዮርጊስ የሊጉ መሪ ሆኖ የመጀመሪያውን ዙር አልጨረሰ። ስለዚህ ደጋፊዎች ትግስት እንዲኖራቸው ጠይቃለሁ። የመጀመሪያውን ዙር ከፋሲል በሁለት ነጥብ ከመቀሌ ደግሞ በሶስት ነጥብ ተሽለን አጠናቀናል። ከሁለት አመታት በኋላ ክለቡ ለሻምፒዮንነት ከፊት ሆኖ ተቃውሞ ለምን እንደሆነ አልገባኝ። first time after two two season we are on the top and we still have chance to be the champion i don't understand some supporters why why is he shouting the player more in so rajajin kwas endemi chawotu neber yasabno nya demo kwasun izeno fatan atkoch alu benesu kwasochin lemetekemno yaw ndayachutim demo bizu ye gol agatamiyochin fetranal enesum demo kekomo kwasoch የተሻለ አንቀሳቃሽ ያደርጓል በሁለታችንም ተመጣጣኝ ነው ያሰብነው ግን ለማድረግ ያው ጊዮርጊስ ትልቅ ቲም ነው ጠንካራ ነው ሊጉን የሚመራ ነው እንደዛም ሆኖ እኛ ያሰብነው ነገር አሳክተናል የዛሬውን ጨዋታ ተከትሎ የመጀመሪያ ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የተጠናቀቁ ሲሆን ሁለተኛው መርሃ ግብር ከሳምንታት በኋላ ይቀጥላል 37ኛው የአዲስ አበባ ክለቦች አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዛሬው ለት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ተጀምሯል በዚህ የክለቦች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ አምስት አንደኛ ዲቪዥን ክለቦች ሁለተኛ ደግሞ 19 ክለቦች ይሳተፋሉ እስከ ካቲታ ሁለት በሚቆየው ውድድር በጥቅሉ 1200 በላይ አትሌቶች እንደሚሳተፉበት ነው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው በመክፈቻው ለት የተላዩ ውጤቶችም ተመዝግቧል በሁለተኛ ዲቪዥን ሴቶች 10000 ሜትር መስታወት ፍቅሩ ከአዲስ አበባ ፖሊስ በቀዳሚ ጨርሳለች ከበቦሽ ለከ ከጌታ ዘሩ ከለፋንቱ ሸጌ ከኢኮስኮ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆኗል ጠንካራ ፉክክል በተካሄደበት አንደኛ ዲቪዥን በወንዶች 10000 ሜትር ግዜው አበጀ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ቀዳሚ ሆኖ ውድድሩን ሲያጠናቅቅ ደምቀቅ ታደሰ ከፌደራል ፖሊስ ተሰማመ ኮነን ከፌደራል ማረሚያ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ሆኖ አጠናቋል በውድድሩ አዲስ አበባን የሚወክሉ አትሌቶች ይመረጡበታል ብሏል አዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ተዛዙ ሞሴ ውድድር ላይ የሚወዳደሩ አትሌቶችና ጥሩ ውጤት የሚያመጡ ወይም በፐርፎርማንሳቸው አጥጋቢ ውጤት የሚያመጡ አትሌቶች ታዳጊ አትሌቶች እንደመሆናቸው መጥተን ከአጠቃላይ ሁሉም የክልል መስተዳድሮቹ ተወዳድረው የራሳቸውን ጥሩ ጥሩ አትሌቶች ይዘው እንደሚመጡ ሁሉ የአዲስ አበባ ክለብ ሻምፒዮና አዲስ አበባ መስተዳድርም ከነዚህ ልጆች መርጦ ይዞ ለኢትዮጵያ መላ ሻምፒዮን ለኢትዮጵያ መላ አትሌቲክስ ውድድር ላይ እንዲያዘጋጃቸው ስለሚሆን እነዚህ ልጆች ለሚቀጥለው ለሀገርም ለብሔራዊ ቡድንም የሚያገለግሉት የሚመረጡበት ቦታ ነው። 
ሁለተኛው የሀገር አቀፍ ኦሎምፒክ ችቦ ንቅናቄ በድሬዳዋ ከተማ ተካሂዷል። የቶኪዮ ኦሎምፒክ ዝግጅት አካል የሆነው የኦሎምፒክ ችቦ በድሬዳዋ ከተማ ተለኩሶ በቀድሞው ኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ብስክሌተኞች ጀማር ሮጎራና ሰለሞን ተሰማ በከተማው ዙሯል። ይህን መነሻ በማድረግ የማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴም ተካሂዷል። ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ እስከ ቶኪዮ በሚል መሪ ቃል ከድሬዳዋ ስታደር ጋር በመሆን ብሔራዊ ኮሚቴው የችቦ ማብራቱና የማስ ስፖርት እንቅስቃሴውን በመድር ባቡር አደባባይ አካሂዷል። ስነስራቱ ያስተዳደሩ ከፍተኛ ሐላፊዎች ስፖርተኞችና የከተማው ነዋሪዎች ታድመዋል የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደራቱ አህመድ የቀድሞው ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባይና የብሔራዊ ኦሎምፒክ ዝግጅት ሰብሳቢ አቶ አባዱ ለገመዳ በስነስራቱ ላይ አስተያየት ሰጥቷል ተለይ አትሌቲክስ ስፖርት በተደጋጋሚ ውጤት ማስገብ ማስመዝገብ ለብዙ ዓለም ሀገራት ስፖርት ዘንድ በጎጎን እንደተታወቀ ያስተላ ያገር ደስታ ምንም ያስልክ መድረክ እንደሆነ እንገለዘባለን ሰንደቅ አለማችን በሁሉ መስከፋ ገም ማውለብለብ እንችላለን ዓለም እንዳረሳን እያወቀን እንዴት ለናደርገው እንችላለን ስለዚህ ለዚህ የሚያገለግል የኦሎምፒክ መንደር መገንባት እንዳለብን አመነናል አካዳሚው ወጣት ህፃናት ልጆችን እያሳደገ እንደሆነ ከሌላው በጣም የተለየ ድሬ ላይ ዝግጅት እንዳለ ለመገንዘብ ይችላል ይሄ ትልቅ ነገር ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ደረጃ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የተሰጋቸው የኢትዮጵያ ስፖርት ባለቤት ነን የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ባለቤት ነን ማለት አለባችሁ ያንዳንድ ያንዳንድ አጭር ስራ አለብን ሐላፊነት አለብን የኢትዮጵያን ስፖርት ለማሳደግ ማለት ይኖርባችኋል የሶማሌ ክልል ቹቦን ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ተረክዋል ወደ ውጪ ዜናዎቻችን